Hi guys, welcome back. This is Wonder Paya, and we're not going to unbox some choppy parts, but I'm going to share some tips for you if you want to travel to Bangkok, Thailand. So, we travel kami ng Bangkok, Thailand last September 2019, and wala pang pandemic ng time na yon, and wala pang pandemic ng time na yon. So, walang face mask, walang face shield, and free free tayo ng travel ko sa saan man, and I got my uh, we got our ticket from Cebu Pacific, which is yung three pieces sa yo. Nagtotal lang siya ng amount of eleven thousand eight hundred nineteen for two box na yon, guys. And with travel tax and twenty kilos back and forth. So super solid eleven thousand eight hundred nineteen for two box back and forth with travel tax na yon and twenty kilos um baggage back and forth na rin. So napaka solid. So, kung piece sale, mas okay, mas makakamura kayo. And yung accommodation namin, nag, nag-book ako ng hotel sa Agoda, which is na, nakita ko dun is yung chocolate box mint, kasi sobrang ganda niya, and maganda yung mga reviews. At nakalocate yon sa Silom Soy Leven, Silom Bangkok, Thailand. So, nag lang siya ng 5,920 pesos for four nights. That's four nights with free breakfast na for two. So, napakasulit na yan. I found it super sulit. And napakaganda ng place. Napakalinis. Napakakozy ng place. And napakakomfortable. And malapit lang siya sa palengke. Malapit lang siya sa 7-Eleven. Malapit lang siya kung saan man kami pupunta. Yan. And wherever, whenever na nag-travel kami, nag-search muna ako sa Klook if may mga mabubok kami doon na magiganda at super tipid na mabubuk. So, nagkapag-total ako ng 19,800, 14 pesos para sa aming dalawa. Which is include na dun yung BKK Airport private transfer to hotel within uh, with 8 days SIM card. So, magkasama siya SIM card. So, if from airport to your hotel, may magsundo sa'yo. Para i-help ka niya sa mismo hotel niyo. Kasama na yun doon, and yung Mahanak Hon Skywalk Tickets. So, yun yung building na kapag kumakit kayo sa top, may kita niyo yung surroundings ng buong Bangkok. I don't know if it's buong, buong Bangkok o dun lang sa area na yun. Pero, yeah, maganda yung, maganda yung um, view niya, and ipapost ko na lang din yung mga pictures na nakuha namin. And then, number three is the Ayutthaya Grand Pearl River Coast. So, Yun. Um, nag-ayot, nag-river, nag-cruise kami papuntang Ayutthaya, guys. And number four is classic Bangkok tour. So, floating market kasama na doon, yung boat ride with elephant village. Elephant ride if you want to ride an elephant, but if not, it's okay. And make long railway, meron din doon din. And number five is the Grand Park Dinner Coast. So, cruise ulit yun. That's unlimited buffet sa cruise na napakasikat na Grand Pearl na uh, cruise. So, number 6 is yung Bangkok Landmark Day Tour, which is kasama din yung Grand Palace, Wat Po, Chao Praya River with boat ride and boat socket. So, napansin ko lang puro boat ride talaga sa Thailand. And number 7 is si Makai Asai Super Food Bar Smoothie Drink at Signature Bowl. So, ito, sobrang sarap ito, guys. Hanap-hanapin mo siya. Actually, hinanap-hanap ko siya dito sa Pilipinas. But, hindi siya talaga, wala talaga. Parang sa Bangkok lang meron. And number 8 is yung pinakahuli is yung Hotel to BKK Airport Private Transfer. So, ito na yung pag-uwi namin um, from our hotel going to airport na. So, may magusundo pa rin sa inyo. So, yung tips ko naman is ito. Bring sun, black, hot, or anything can protect you under the sun. So, napakainit nung time na pumunta kami. It's September 2019. And super in talaga. Kasi sobrang init. Parang, di kasi ako mahilig mag-sandak. So, hindi ako nag-sandak. And, uh, sunog yung skin ko. If your skin is talagang hindi sanay sa may init, you need to bring sandak or anything na pwede mag-protect. So, ayun nga. Yun yung first tip ko sa inyo. But, Napupunta kami ng Bang in, Bang Pa in Palace. May nagtitinda kasi doon ng mga sombrero, ng mga hat. So, nag-decide ako na bumili ako ng hat. For 50, 50 baht. So, it's 50 baht. 
And, na sobrang ganda at nagamit ko siya until the last day ng aming tour. And then, number two is always bring your tumbler para iwan suhaw. And usually, 10 to 25 baht kasi yung bottled water sa Thailand. And, siguro naman if you have a tumbler, you feel it's dun sa hotel and then ang, hanggang sa ako sa saan lang kayo mapunta, at least makakasave kayo ng 10 to 20 baht. And number three is SIM card. So, you need to avail SIM card sa clock. Mas convenient. Kasi nga, um, super worth it nun. Kasi kayo, pwede kayo mag-navigate mag kapag wala kayo sa hotel. Kasi sa hotel, is may free Wi-Fi. And if for outside na, wala ng Wi-Fi. So, you need, this, you need the data. And hindi naman lahat ng place dun is may Wi-Fi. And... Kaya nga, para iwas hassle, you need to avail SIM card na may data. So, yung SIM card namin nga, sabi ko nga, kasama na yun dun sa first na na-avail namin sa clue. Na 8 day na unlimited data. So, number 4. Research. You need to research, guys. Kasi kung kung saan yung pinakamasarap na resto, kung ano yung malapit sa hotel nyo, kung anong kung saan magandang pumunta dun sa palikid ng hotel nyo. So, you need to do that before dun sa travel nyo. Eh, napakaswerte namin kasi yung hotel namin is malapit sa palengke, malapit sa resto, malapit sa 7-Eleven. So, super convenient talaga ng aming hotel. Number six is magdala ka ng payong. Okay? You need to bring payong or raincoat in case you need it. Of course, kung umuulan, kung masobang init, makakapagpayong ka, diba? Or raincoat kapag umuulan, mabagyo. May raincoat ka na kasi, syempre, pag doon ka bibili, mas a little bit pricey because nga, doon ka bibili. But if you're going to buy here at Philippines, sa Pinas, syempre may mga muro-muro namang mga payong at raincoat siya. And then number seven is, recommended ko yung Silom Road, doon sa hotel namin. As in, sobrang walang hassle. Dahil meron doon malapit na restaurant and yung restaurant na yun, o yung tindahan na yun, kainan na yun, May sobrang sarap yung patay nila. Sobrang sarap. And 50 baht lang. Super affordable. So, kung matitinan nyo yun, sobra gabi. Parang araw-araw nyo yun. And super legit. Grabe, legit. Kapag may natira kayong bat, magpapapalit kayo sa Pilipinas, wag sa Bangkok, Thailand. Kasi, yun yung mistake ko. May natirang um, bat na pera sa amin. And then, I tried, uh, I decided na magpapalit doon sa airport mismo ng Thailand. And it was my mistake dahil nung pag namin ng Pilipinas, tiyanay ko doon sa bank doon na malapit sa airport mismo and I found na mas maganda yung palitan kapag dito ka sa Pilipinas, doon sa harap, sa mismong airport doon, sa palitan doon. So yun, recommend, recommended ko na magpapalit kayo ng bat to peso sa Pilipinas na sa airport na and number 8 na ba? Use Grab for Transpo. Uh, use Grab. Number 8. Use Grab for Transpo. Mas napakamura at napaka-comfortable. Yes. Even here naman sa Pilipinas. Mas comfortable tayong gumamit ng Grab, diba? So, ganun din. May Grab din dun sa Thailand. And it, I found it very, very comfortable. Kasi, syempre, magubok ko lang. And if hindi mo kayang nakarin, and malayo ang trend, buka lang ng grab and then ready to go ka na. And number nine is check first sa Google Map kung ilang minutes it by walk or by car para alam mo kung maglalakad ka ba or mag-grab or mag -trick. Yun nga sabi ko sa inyo. Yung hotel kasi na nakinuha na namin, um, hindi siya malapit sa trend pero pwede siyang lakaran. Lakarin. Okay? So, Okay lang sa amin yun kasi yung sa itinerary ko is one time lang naman kami magkitrain. So one time lang kami naglakad from our hotel to train station. Kasi parang pumunta kami sa isang uh, bilihan, sa isang bilihan ng mga mura, kailangan namin magtrain. Kasi pag nag ano kami, pag nag group kami, mas mapatamahan. So one time lang yun. So it depende yun sa inyong itinerary. So sa itinerary ko, ayun, isang best lang kami nagtrain. And, kaibigan mo talaga si Google Map kasi di mo ma-check kung malapit or malayo yung pupuntahan mo from your place. And number 10 and the last tip is, the Philippines is one hour, one hour ahead from
from Thailand. So, kung 9 uh, a.m. dito, 8 a.m. pa lang sa kanila. So, mas ahead tayo ng 1 hour sa kanila. So, in total, yung expenses namin is nagtotal ng 47,553 for two packs. So, feeling ko, sobra-sobra na yun. Pwede nyo pang i-minimize yung, yung price na yun kung hindi kayo pupunta sa mga ilang ilang places. But I found it cheapest kasi saklok ako nag-book and sobrang ganda ng mga, ng mga kasama inclusion dun sa package. Kasi more on nung pumunta nga kami sa what po kasi ano yun, parang tour, may tour guide kami nung mga time na yun. So you have the knowledge and convenience na rin kasi nasa ban nga kayo. And yun nga, nagtotal siya ng 47,553 for two packs. Kasama na lahat ng ticket, accommodation hotel, lahat. Kasi yung food naman, napaka-easy lang. So parang nag-allocate nag lang kami ng 10,000 pesos para sa packet money. So, para sa aming dalawa na yun. Sa grab, sa lunch, dinner, pa sa lubo, etc. And, yun nga. Yung 11,819 yun yung sa ticket with travel tax with 20 kilos round trip. And 19,814 19, pesos for group bookings. 5,920 para sa accommodation or sa hotel. And 10,000 for uh, pocket money. which is yung grab, lunch, dinner, pasalubong, etc. So, nagtotal yun ng 47,553 for two packs. So, yung printed itinerary ko, isi-share ko na lang sa inyo. Ilalagay ko sa description box yung itinerary. Kasi, um, I found it, um, it's really napaka, ano eh, napaka... So, ilalagay ko na lang yung printed itinerary, yung link ng printed itinerary namin sa description box. Eh, nasa inyo na yun kung susundin nyo ang aming itinerary. At kung gusto nyo yun, I think makukuha nyo yung budget na 47,553. Pero, pwede kayong mag-cut ng inyong mga, alam nyo yung mag-cut pa kayo ng mga budget budget na dyan. Yun nga, sabi ko sa inyo, research is the key kasi... Pag hindi kayo nag-research, maging, um, hindi kayo maging familiar din sa area na yun. And marami namang mga vlogs siya, ano, pwede kong mag-help sa inyo if you want to come talaga sa Bacco Thailand. And sobrang daming tips na mabibigyan ng mga co-vlogger natin dyan. And that's our my tip lang. And nasa inyo na yun kung susundin yun. It's based on our experience. And we found it nice naman. And sobrang saya namin nung time na yun. And And yun lang guys, i-post ko dito yung mga pictures ko or if never may pictures kami, i-post ko dito para at least makita nyo yung mga photos na nakuha na namin. And I will link my uh, Facebook page para at least ma-check nyo din dun yung printed na mga itinerary or something ko doon na pwede makatulong sa inyo if you are going to another, if you're going to um, different places. Yun guys, thank you so much guys and Don't forget to subscribe and like and hit the bell button. Uh, hit the notification button. And guys, don't forget to hit the subscribe button and like na rin yung video na to and make sure na ka hit na rin kayo sa bell button para at least like kayo updated sa aking upcoming videos. And yun lang guys, thank you so much and ingat kayo palagi and God bless everyone. Happy traveling! Like the garden, like the garden leaves You've been on my mind for a minute But now no you more know. You've been on my mind for a minute But now no you more know. But now no more